in this particular video, I'm going to talk to you about what is the common university entrance test or CUET. Who is this examination meant for and what is the basic structure for this exa of this examination? Now, the common university entrance test is being held in a major way for the first time. Now, common university entrance test is going to be held online and or in the online mode only. This examination is meant for all those students who have given their 12th boards or are giving their 12th boards right now and want to take admissions in BA or BSc or other graduate level programs in central universities of India or uh, also uh, and for all central universities of India, uh, the common university entrance test is now a mandatory test. So, जो भी लोग central universities में BA, BSc programs में 12th board के बाद admission लेना चाहते हैं, उन्हें ये common university entrance test देना जरूरी है. ये एक MCQ based test है. This is an MCQ based test and it will be conducted in online mode only or uh, it will be the test will be taken on a website uh, maintained by the national testing agency. So that's one of the first things. Now what in this video we will discuss what is the structure of the exam, how many papers will be there and what is the pattern of the exam that you should keep in mind. This should give you a basic idea about how you should go about preparing for uh, this CUET exam. So let's go one by one. Okay, so let's first talk about the number of papers in this examination and what all things you need to keep in mind. Okay, as far as the number of papers uh, goes, uh, one of the first things that you should know that the test is going to happen only in the online mode only. All admissions uh, in central universities will be based on CUET scores only. Okay, pehle for example, uh, in Delhi University, admissions were done on 12th board marks basis. But up 12th boards ke marks ke basis pe admissions nahi honge. Admissions will be done only on the basis of the CUT score. And these all, the CUT test is a MCQ based test, which will be done in the online mode. Ab is test ka kya structure hai? That is what we are going to discuss. But before that, what you should know, that the test can be given in two slots, either in slot 1 or in slot 2. And student can choose whichever slot that they want to. Now, I am going to in this video talk in detail about slot 1 and what things a student can keep in mind while taking uh, uh, if they want to give uh, the exam in slot 1. You can give the exam in slot 2 also. Jo log languages, jo BA in languages karna chate hain, unke liye slot 2 is going to apply or kai other programs bhi. But for example, if you are looking to do a BA in history or in psychology or in political science, or in economics, etc., or in geography, or in sociology. So, if you are in these subjects, so it is much better that you choose slot one. And in this particular video, I am going to explain the details about slot one. Now, the whole CUT, MCQ based exam, is divided in three papers, three major sections. One is section 1A. The other is section 2, the third is section 3. So, section 1A may aapko kya padna hai aur kis area se aapko sawaal aayenge. In section 1A, uh, you have to uh, give an MCQ test on language and picking up one language. This can be the English language. Aap English language ka ek basic uh, test hoga where you will be given comprehensions, passages, or word meanings, antonyms, synonyms. So, a basic English language ka paper hoga or any of either you can give it an English language or ya to English language mein aap de sakte hai wala MCQ paper, jo language paper hoga or any of the 12 other languages. Which are these 12 other languages? This are mentioned on the NTA's website uh, and on the CUT's official website. So, it's may for example, there's Hindi, Gujarati, uh, Marathi, uh, Kannada, all the Tamil, all uh, uh, Telugu, all the major regional languages are also there. Ya to aap English mein dekh sakte hai, ya 12 other languages hai, unko bhi, unme se kui se bhi ek language mein aapko ye dena hai, uh, test which is section 1A test. Then is section 2 test. Section 2 test mein jo hai, do domain specific subjects you have to choose. 
you have to choose two domain specific subjects and you have to give test on these two domain specific subjects. So suppose you are applying for a BA program in economics. So if you are applying for a BA program in economics, you have to give economics and economics and mathematics ka paper. So two domain specific subjects you have to give MCQ papers on one on economics and the other on mathematics. Okay. So uh, that is mandatory or ye econ most uh, colleges which are doing a BA in economics they have said one paper has to be in economics the other has to be in mathematics and they have made this combination more or less mandatory. But for example if you are doing a BA in history so you have history give paper in history but you have to give history one more subject apart from history in one more subject you have to give this uh, section to domain specific paper. So you can choose history and you can choose say political science or you can choose history and you can choose say uh, uh, political science or you can choose say history and economics any two combinations and which specific combination some colleges have made it clear for example many uh, colleagues uh, colleges offering a course in economics honors have made it clear that you have to give economics and mathematics so which exact combination will apply for which BA program you can also check it from the college website that you want to apply to okay but for, for example if you're choosing history of, uh, and political science you can apply easily for history same if you are choosing for BA and political science you apply history and political science or you want to choose for sociology you can choose history and sociology as the two domain subjects etc. So koi se bhi do subjects and there are total of 27 subjects to choose from you will have something around 27 subjects to choose from and that is something that you should keep in mind so you have a section 2 test is ke liye bhi dena hai. Ek 1a ek section 2 coming to section 3 test section 3 jo test hai section 3 test is actually a test on basic mathematics reasoning and aptitude so section 3 ka jo test hai is a very basic mathematics reasoning and aptitude aur aapko darna nahi hai you don't have to be afraid ki are ye bahut high fi mathematics hai nahi hai it's a very common sense basic level uh, understanding of reasoning mathematics or uh, reasoning and aptitude test so this is what you have to keep in mind so i will strongly suggest agar aap koi bhi history ya sociology ya geography ya economics ya political science any of these subjects if you are looking at then i would strongly advise you to actually go ahead and uh, uh, prepare for this uh, and choose slot one it will be hugely beneficial now let me go into further details uh, let's go into a bit of further details and uh, ki ab in sections mein kitne questions aayenge aur aapko kitne questions karne hai is there negative marking or not so ye sari cheezon ke bare mein baat karte hain aage now a detailed breakup of each paper is this ki agar aap section 1a dekhenge to section 1a jisme aap english choose kar sakte hain ya hindi ya marathi koi si bhi ek language in that language you will have to attempt mcqs uh, which will test your basic literary aptitude and vocabulary so in that subject in that language your basic literary activity aptitude and vocabulary will be checked so you will passages milenge aapko uh, antonyms synonyms milenge uh, and uh, grammatical questions milenge so all those basic questions are there and you will get 50 questions and out of these 50 questions you have to do 40 questions so you have to do 40 questions choose to do 40 questions out of a total of 50 questions and you will get 45 minutes to attempt this section 1a paper so section 1a mein 45 minutes mein aapko 40 questions karne out of a total of 50 questions so thoda speed pe focus rakhna hoga aapko you'll have to focus a bit on the speed but it won't be too difficult to uh, do because it will be straight questions simple questions honge and that is there now uh, this is for section 1a section 1b actually un logon ke liye section 1b is largely for those people who are applying for a ba program in languages so if you're doing ba in uh, english uh, hindi Arabic, Sanskrit, so you BA program in languages apply uh, section 1B. Hai. It's not for others. Now, uh, uh, we are ignoring section 1B. We are directly section 2. Pe. So jo, when we are coming to section 2, so in section 2, jo hai, uh, jo hai aapke kya hai? domain specific subjects. Or as I told you, you have minimum 2 
डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चुनने सो फॉर ईच ऑफ दीज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सपोज यू चूज वन सब्जेक्ट एज हिस्ट्री एंड दी अदर एज पोलिटिकल साइंस देन आपको सेक्शन टू में दो पेपर देने वन फॉर हिस्ट्री एंड अदर फॉर पोलिटिकल साइंस ईच ऑफ दीज टेस्ट यू विल गिव फॉर फोर्टी फाइव मिनट्स एंड इन ईच ऑफ दीज टेस्ट दैट यू गिव फॉर फोर्टी फाइव मिनट्स ईच ऑफ दीज टेस्ट यू विल गिव फॉर वट फोर्टी फाइव मिनट्स एंड यू विल गेट टू डू फोर्टी क्वेश्चन आउट ऑफ यू हैव टू डू फोर्टी आउट ऑफ फिफ्टी क्वेश्चन फोर्टी क्वेश्चन आउट ऑफ फिफ्टी क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आपको फोर्टी क्वेश्चन करने आउट ऑफ फिफ्टी सिमिलरली यहाँ पे भी इन हिस्ट्री यू हैव टू डू फोर्टी क्वेश्चन आउट ऑफ फिफ्टी इन फोर्टी फाइव मिनट्स हेयर ऑल्सो यू विल हैव टू डू फोर्टी क्वेश्चन आउट ऑफ फिफ्टी इन फोर्टी फाइव मिनट्स तो यही है जो पैटर्न आपको फॉलो करना है तो आपको एक स्लॉट फोर्टी फाइव मिनट्स का यहाँ मिलेगा जिसमें यू हैव टू डू सेक्शन वन ए पेपर देन यू विल गेट स्लॉट टू देन यू विल हैव अनदर फोर्टी फाइव मिनट टेस्ट ऑन हिस्ट्री देन यू विल हैव अनदर फोर्टी फाइव मिनट टेस्ट ऑन पोलिटिकल साइंस तो ये आपको uh, करना है अब वट इज योर डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री और पोलिटिकल साइंस में वट विल बी द सिलेबस द सिलेबस विल बी बेस्ड ऑन क्लास ट्वेल्थ एम सी आर टी ओनली देखिए द सी बी एस सी इज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि ये एग्जाम इमीडिएटली प्रिलिम्स के बाद हो रहा है पहली बार इतने बड़े तरीके से हो रहा है एंड स्टूडेंट मस्ट नॉट फेस एडिशनल प्रेशर तो इसीलिए इसका जो सिलेबस है वो ट्वेल्थ एग्जाम का ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम का सिलेबस ही रखा गया है तो एक चीज आप समझिए वन थिंग जो आई वॉन्ट टू स्ट्रेस एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड टेंशन नहीं लेना है वंस यू हैव गिवन योर बोर्ड एग्जामिनेशन इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज यू कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज इज इजी इनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम अभी बोर्ड के टाइम इस चीज का टेंशन बहुत ज्यादा नहीं लेना है एंड यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द ट्वेल्थ बोर्ड सिलेबस एंड दैट विल बी इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ दिस एग्जाम एज ऑफ नाउ तो इस चीज को याद रखना है कि आपको जो एम सी क्यूज हैं वो ट्वेल्थ बोर्ड के सिलेबस पे ही आएंगे और इफ यू हैव प्रिपेयर फॉर ट्वेल्थ बोर्ड ढंग से तो आप पंद्रह बीस दिन में इजिली कवर कर सकते हैं अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस सिलेबस सो इसको लेके बहुत डरना नहीं है ओके आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू तो दे ये तो हो गया सो दिस इज अबाउट सेक्शन वन ए एंड सेक्शन टू सिलेबस दैट इज देयर फॉर द एग्जाम नेक्स्ट लेट मी कम टू सेक्शन थ्री सिलेबस और सेक्शन थ्री विच इज अबाउट रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड सो वेन वी टॉक अबाउट रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वेन वी टॉक अबाउट रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड in the reasoning and aptitude section you will have 75 questions and out of 75 questions you have to do 60 questions so aapko 60 questions karne out of 75 questions and you will get 60 minutes to yahan pe thoda practice ka role aayega you know you have to have a certain amount of practice for being able to do 60 questions in 60 minutes and these 60 questions uh, uh, have to and you will get 75 questions you will only have to do 60 out of 75 questions sare question nahi karna hai neither section 1a nor in section 2 nor in section 3 aapko sare questions nahi karne aapko uh, jaise se section 3 mein you only have to do 60 out of 75 questions uh, in 60 minutes now what will be the syllabus for section 3 the syllabus for section 3 is that it will take uh, it will be based on simple application of basic mathematical concepts to so, koi bahut high fi level of mathematics nahi puchne wale okay uh, bahut hi basic level of mathematics will be asked to you and uh, which is taught till grade 8 तो ये तो उन्होंने सिलेबस में ये भी लिख दिया है कि मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड ओनली ऑफ द लेवल विच इज टॉट टिल ग्रेड एट विल बी आस्क तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें डोंट थिंक दैट ओ मैथ्स है मैं नहीं कर सकता यू नो आई एम नॉट गुड इन मैथ्स नो दिस इज वेरी सिंपल वेरी बेसिक आप इसको कर सकते हैं इफ यू डू अ बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड अप्लाई योर माइंड एंड हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर तो कीप दिस इन माइंड ऑल्सो इट्स नॉट एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस देर विल बी Apart from mathematics, reasoning, and aptitude, there will be some basic questions on current affairs also. There will be some basic questions on where current affairs also. So uh, this is something which we will, uh, which is actually included here. And current affairs' the questions will be very basic, simple. Se honge. Now, uh, is there negative marking in the examination? Yes, there is negative marking in the examination. The marking speed uh, scheme is this. कि हर करेक्ट आंसर के लिए यू विल गेट फाइव मार्क्स एंड ऑन एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट माइनस वन मार्क्स सो करेक्ट आंसर प्लस फाइव 
रॉन्ग आंसर रॉन्ग आंसर इफ यू डू यू विल गेट माइनस वन तो ऐसा नहीं है दैट यू गो हेड एंड डू ब्लाइंड फ्लूक्स और तुक्के नहीं लगाना है बट यू डोंट हैव टू लीव एवरी क्वेश्चन ऑल्सो तो बट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देर इज नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम तो आई होप दिस वीडियो हैज गिवन यू सम सेंस अबाउट वट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम एम सी क्यू ओरिएटेड ओके इट इज मैंडेटरी इट एडमिशन विल बी गिवेन ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर इन दिस एग्जाम ओनली एंड देर इज अ सेक्शन वन ए पेपर विच इज ऑन इंग्लिश लैंग्वेज और एनी ऑफ द अदर ट्वेल्व लैंग्वेजेज यू मे चूज सेक्शन टू पेपर विच इज ऑन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वेर यू हैव टू टू चूज एट लीस्ट टू पेपर्स एंड सेक्शन थ्री पेपर विच इज बेस्ड ऑन बेसिक रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड सम अमाउंट ऑफ करंट अफेयर तो आपको इतना करना है बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपके पास इनफ टाइम होगा सी यू टी एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए इवन आफ्टर योर बोर्ड्स सो आई होप दैट दिस इज क्लियर एंड दिस गिव यू ब्रॉड आइडिया अबाउट वॉट इज सी यू टी वॉट इज दिस एग्जाम स्ट्रक्चर Thank you.